，这人工智能啊，气子又气出新高度了。红方叫蝴蝶，黑方叫一箭传奇。别的不说了，列位请看棋盘，开局红方弄个中炮，对手跳马护中卒，红方也是正马，黑方七卒，红方不出车，他跳马，黑方直车，红方再出车。出子顺序呢变了，一般人就会浸泡过河封锁，电脑呢偏不，就是双正马，红方过河车，黑方左马盘河，红方挺个兵，那这就还原大谱了。黑方走行局的变化，红方最标准的关招是冲中兵，这把没有，他是捉马，黑方跳上去吃兵，红方左马盘河。黑方现场是象三进五，这里有一套平车捉马的变化，下棋的时候可能会遇到，咱们简单拆解一下。红方肯定要马踩中卒，这也没什么好说。黑方有多种选择，首先最不可取的是马踩中炮，想着红方踩车，黑方卧槽抽车，但人家红方会先弃车砍底士，带将的，你老将一吃，红方踩车又是带将，上将的话，红方踩马带将。电车，红方就给马中间，这不用想，红方大优。第二种不可取的是黑方进车，拉住红方的车马，红方会这样走退车，这里不能充足啊，红方跳马是抽车，不合适吧？你要是先给马踩掉，红方也有招，进炮打串黑方充足，红方打马立空头炮了，这个空头炮可是非常的牢固。这是第二种不可取的，第三种是能走的补象，红方没法踩车了，赤马也不怕又跟，这是第三个，第四种也是能走的，就是黑方直接踩马，红方肯定要吃马，黑方凌空送炮，他要是打掉，黑方可以进车过河捉马捉炮得回狮子，如果不打架中炮，那黑方就发射。红方打掉，黑方进车一拉，这棋红方空头炮立不住，估计也只能这样。黑方进炮打炮，红方吃卒，黑方杀炮，红方吃马，双方军事。回到现实啊，红方左马盘河，黑方没有直接捉马，他是先补象，避开了那个复杂的变化。红方走视角炮，防止捉马，同时也要亮车捉这个炮。黑方不墨迹，用马换炮，红方踩扁，再来一招进炮打马，红旗上马吃卒，蹬着炮，黑方捉红方的视角炮，人家也不换补士，黑方逃上一逃，接下来就是平炮打马，各位棋友擦亮双眼看红方怎么走的，他跳这个，黑方一打，红方马踩中卒。算的老远老远了，对手现在怎么换红方都不亏。黑方进车拉住，红旗回马连环打车，黑方往左一平，现在什么造型呢？咱们算一下，红方中间这马被黑方两个大子攻击着，但是他有俩根。但是如果黑方再走这么一招棋，红方是不是要丢子了？那这棋怎么处理啊？我敢说，普通人就会平车了。当这样的时候，红方就回马，这是常规的招法。电脑走的是炮击底士，这招太猛了。老将不敢吃炮，红方砍底士带将的，那黑方就不管了，还是进炮打马。红方再打个底士，瞄着黑方的车，当时的话进一步，那为何不飞象捉炮呢？别着急，听四郎慢慢道来。你看黑方这个象飞走了，中象没跟，那红方就进去抓，砍炮不敢。黑方杀象一将，出老将就再吃马，马回窝心就跳马登车，你只能放这儿了。红方再跳马连环，一会儿红方把左车再一出动，黑方彻底防不住，所以说砍底炮绝对是不行的。黑方只剩一招，就是跳马护住中象，但红方还有妙手，往这儿蹦。你踩了他，红方就翻回来
但人家没丢子儿啊，白打两个士。那你现在砍炮，红方吃车了，黑方做掉，红方吃马，大子还是相同。你这里捉双刚好不行，红方可以往这儿跳，敢吃马，红方就踩中象抽车；不敢吃躲车的话，红方不就大优了吗？黑方少双士啊。这一路变化讲完了，来回到此处啊，红方炮击底士。黑方也是电脑，他逃车，红方现在丢子在所难免，他把这车往后退，然后黑方踩马，红方干掉最后一个了，黑方再吃，紧接着红方出车，这沉底受不了，黑方平炮挡住，红方进中兵，这招吧其实是个引离战术，就是说希望黑方吃兵，红方的后招是退炮阻断。你这个炮啊，本来是可以进两步用车来保，现在车不在了，哎，这里边事儿不少。黑方不吃了，先打下车，红方退一步，再走一招平车，红方还是退炮阻断，那黑方就进两步用车生根，红方也把车提上一提，对手冲了一个边卒，红方蝴蝶双车联合。这里可不能进卒啊！红方可以冲兵拱车啊，不能吃不然丢炮了。当时黑方也来个手拉手，红方摆炮，黑方对子儿，红方先掏一将，飞象，红方抓炮，平车保住。这里再进一步，黑方抱团取暖，红方退炮打卒，黑棋上岸。红方吃卒，这里双方换掉，紧接着平局抓炮，进兵保住。红方现在马上要进中兵过河了，用车呢也看不住，这炮呢是累赘。哎，好像飞象不错呀，但红方极有可能就会打掉。黑方一踩，红方进兵拱双，你一吃，红方再砍炮，先弃后取，这棋太微妙了。最后黑方选择是退炮啊，红方没过兵，他是平炮一将，这里直接垫，红方再用兵拱车，这里就躲开了，红方落象等着黑方出手，对手果然发射了，红方吃炮，黑方出将走闲，平兵落象甩车，黑方抓兵往下冲，再抓，红方冲这个右边不要了。黑方坐掉，红方进兵渡河，黑方赶快退底炮，红方冲兵，对手打车，这里用车将平将进车锁喉，黑方在这走闲，红方说我留一个够了，他就往下一冲，黑方吃兵，红方再冲叫杀，黑方先躲炮，红方用兵将往左，不能下底是吧？那就退车叫杀。赵脸一将就死，黑方只能遮住，这棋已经守不住了。红方只要注意，不要把车放这儿就行了。黑方可以弃车将，然后踩掉，那双方就和了。他先冲个兵，等了一手，黑方平炮，红方甩车，这里飞象走闲，红方车八进三，还是没骑走，只能飞象。红方蝴蝶平车叫杀。黑方平炮，红方送兵一将，对手吃兵，红方再将，绝杀无解。这棋就赢了。最后是陈牙军，看来这个多子不一定就是优势，有的时候还得看家里的防御、子弟的站位，还有对方兵的数量。就这样，棋友们，下期再见。